హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ మన వీడియోలో ఎంతో టేస్టీగా ఈజీగా ఉండే పూరి కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా నాది ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే బెల్ గుర్తు వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయండి అప్పుడు నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే రెసిపీ చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వన్ స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర వన్ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ స్పూన్ సాయమినపప్పు వేసుకొని వీటిని కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలి తరువాత రెండు ఎండుమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తరువాత కారంగా ఉన్న ఒక మూడు పచ్చిమిర్చిలను ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి తరువాత పావు స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తరువాత మూడు పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలను ఇలా సన్నగా పొడుగుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇందులో పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఒక మూడు నిమిషాల వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వనివ్వద్దు ఇలా మూడు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తరువాత ఇందులో వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి అలాగే వన్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టుకొని పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి అది ఉడికేలోపు ఒక బౌల్లోకి టూ స్పూన్స్ శనగపిండి తీసుకొని అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని ఉండ లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద మూత తీసి ఆనియన్స్ ఉడికాయా లేదా చూద్దాం ఇలా ఆనియన్స్ ఉడికిపోతే సరిపోతుంది మరీ మెత్తగా కూడా ఉడికించొద్దు తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిని ఇందులో వేసుకొని కూర దగ్గర పడే వరకు ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి కావాలనుకుంటే ఒక బంగాళదుంపను ఉడికించి చిదిమి వేసుకోవచ్చు కర్రీ రెడీ అయింది ఇక దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఎంతో టేస్టీగా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే పూరి కర్రీ మీరు కూడా దీన్ని ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కనుక నా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్